Tazamaji kwa mara ya kwanza mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kwenye mtandao wake wa Twitter ameziandika picha za maiti za watu moja ambao anadai walipigwa risasi na maafisa wa polisi baada ya kutolewa kwenye nyumba zao. Ni madai tu hata hivyo picha hizo zimeibua mjadala mkali mitandaoni na kuibua maswali sio haba. Tayari mrengo wa azimio unataka rais aombe msamaha kabla ya mazungumzo hayo kuandaliwa msamaha ni kutokana na mauaji ambayo wanasema yalitekelezwa na polisi. Je, rais ataomba msamaha na je kikosi cha polisi kitajitetea kikiwa upande upi? Ameketi kwenye kigoda chako aliyekuwa msemaji wa polisi Charles Owino ambaye anatetea jeshi la polisi nchini Kenya. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante sana. Ile wanasema ni mafande wawili ambao wanazungumza. Nina bahati kweli. <laughs> Una bahati nina maswali chungu nzima. Mdogo, <laughs> na fande mkubwa. <laughs> Asante sana. Nashukuru sana kupata muda wako. Asante. Usha ingia siyasa. Kutoka polisi na kuingia siyasa, ye kumekuwa na mkwaruzano? Kitu ya maana sana. Mm. Ile kitu watu wengi ya wafahamu, mm -hmm. ni kwamba kazi ya polisi ni kazi kama kazi zile zingine. Mm. Ulikuwa polisi, mm -hmm. sasa unatangazi. Kapsa. Na ni kawaida, e, ni kazi ya kulinda wananchi kulinda inchi yetu. Mm -hmm ndio kazi muhimu sana mm -hmm. tunalinda wananchi na mali yao ndio kazi muhimu ya, ya askari mm -hmm. lakini baada ya kazi ya polisi mm -hmm. inastahili uwe na uwezo ya kufanya kazi nyingine mm -hmm. na tunajaribu kupeana mfano mzuri mm -hmm. kwamba uh, polisi ana maisha yake ana mambo zake mm -hmm. ana uhuru yake na ukiwa polisi basi uko na uhuru ya kuacha kazi ya polisi na kuingia katika kazi nyingine. Siasa zimekuwaje kwako? Tamu sana. <laughs> Unajua mimi <laughs> napenda kuzunguza <laughs> sana. Na Nipasa ulikuwa msemaji. Ya ukiwa mtu ya kuzunguza mm. basi siasa inakuwa rahisi. Mm. Kwa sababu utaweza kuzunguza na wananchi. Mm. Wananchi wanataka kukusikiza. Mm. Watakuuliza utatufanyia nini. Mm. Unaweza kuwa unafahamu ile utafanya mm -hmm. lakini uwezi kuisema. <laughs> <laughs> basi kama uwezi kusema ile utafanya ndipo unaona wengine ni wakora pia wanasema watafanya na hawafanya lakini mwaka jana ulikuwa usimame kiti cha kule siaya ya gavana kuliendaje mpaka ukasema hutaendelea si kusema sitaendelea mm. nilienda kusimama nilienda kusimama kiti ya gavana mm. na ule tulikuwa tunabishana naye mm. ni mheshimiwa wa urengo mm. na nilifahamu hawezi kunishinda mm. uh, kwa sababu nilifahamu mm -hmm. uh, yeye ni mwanasiasa kigogo ya siku mingi mm -hmm. lakini activist mm -hmm. lakini sisi ni wachapa kazi watu ya kufanya kazi na wananchi mm -hmm. na slogan yangu ilikuwa uh, ugali kwa meza pesa mfukoni <laughs> eh? na hiyo ndio unaona wananchi wanalia mm -hmm. wanasema bei ya ugali iko juu mm -hmm na nia yangu ilikuwa ni kwenda pale kuchapa kazi na wananchi kuhakikisha mm -hmm. kwamba hatujawacha mashamba zetu zikilala mm -hmm. watu wafanye kazi kwa shamba mm -hmm. wapate mazao mm -hmm. wapate chakula na pia wabaki na pesa waweke kwa mfuko lakini ulijiondoa hapana sikujiondoa mm -hmm. uh, nili, nilipata maombi mm -hmm. kutoka kwa ule alikuwa prime minister zamani mm -hmm. kwamba orengo ni rafiki yake wametoka mbali na aliogopa nitamshinda na nitaleta aibu akasema niwache baadaye nikaona itakuwa ngumu nikaenda nikachukua rafiki yangu engineer gumbo nikasema basi ulikuwa umesimama mbeleni wacha tuungane tusimame yes lakini kabla hatujaenda mbali ukamwacha kwa mataa siku muacha kwa mataa uh, unajua niliwacha kazi kabla sijafika umri ya kuacha kazi mm. e, nilikuwa nimefika kustafu nilikuwa na umri ya miaka na mbili na wakati hiyo nilikuwa bado nimebaki na miaka nane mm. so niliwacha kazi under the 50 year rule uh, baadaye uh, commission yangu uh, pamoja na wale wengine sitaki kusema mm -hmm. uh, waliweza kusimamisha retirement yangu na kunrudisha katika Kikosini. kazi. Na unajua ukiwa uh, mwenye amekuandika anasema hujawacha kazi uh, basi uwezi, uwezi pata clearance. Sasa tuingilie yeah. swala la siasa sana Ndiyo. sababu ushakuwa sasa mwanasiasa. Pale nyumbani ambako ni ngome ya azimio. Ndiyo. Wanasema maafisa wa polisi wameua watu wengi sana. Is it taarifa e, Unajua mm. tuna bahati. Kule mwaka wa 20 no 2004 mm -hmm. idara ya polisi uh, tukiwa chini ya commissioner ya police uh, the late Edwin Nyaseda mm -hmm. uh, 
na uh, mama Alice Kagunda mm -hmm. walitengeneza kitu inaitwa strategic plan uh, ya uh, mwaka 2024 mpaka 2028 katika hiyo strategic plan waliomba kwamba wanataka polisi iwe na uh, na, na civilian oversight authority isiwe ati polisi wakifanya makosa basi polisi wenyewe wanachunguza alafu wanapeana habari nani amekosa nani hajakosa mm. wakaona tuwe na civilian oversight authority na pia wakasema wapate inspector, inspector general ya polisi badala ya commissioner na polisi uh, hizo uh, uh, administration police na Kenya police mm -hmm. waungane wawe kitu kimoja tuwe na polisi moja na pia wakasema wawe na police service commission uh, wakati uh, bwana Nyaseda alitoka uh, generally ali akakuja akaendeleza na akapitisha hiyo strategic plan mm -hmm. but mbaya kutoka 204 mpaka 207 hakuna uh, kitu ilifanyika ya maana lakini ile tunasema kwa Kiingereza kwamba um, uh, how do you call it uh, tukapata tukapata uh, post election violence na wakati tumepata uh, post election violence ikatokea kwamba ikaanza kuangaliwa na bwana Waki na Krigler wakaangalia ni nini haswa ilifanya polisi hawangeweza uh, ku manage hiyo post election violence vile ilikuwa inatakikana na sheria na tukawaza ku present uh, ile strategic plan yetu ya mbeleni tuwe na civilian oversight authority tuwe na uh, inspector general ya police na tuwe na uh, police service commission mm -hmm. but mzuri wakati constitution 2010 ilikuja mm -hmm. uh, katiba tukaweza kupata hizo katika katiba mm -hmm. na kwa sababu hiyo ikitokea kitu kama hiki yenye inasemekana polisi wameua niliona beleni the leader of the minority hope you andai alisema mm. kwamba polisi walikuwa wanatoa watu katika nyumba na wanaua Peter Kaluma ameonyesha na picha za watu yes. ambao kitu muhimu mm. sana lazima mm. kitu, kitu 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 muhimu ni lazima tujue kwamba mm. sisi kama inchi uh, tuwe na tujue kwamba inchi ni yetu na inchi kiaribika sisi sote tutakuwa kwa shida na kitu muhimu ni kwamba uh, kitu kama hiki kitokea tuseme mwanasiasa anasema watu wameuawa isifanywe kisiasa kwa sababu tuko na uh, civilian oversight authority mm -hmm. hawasi polisi mm -hmm. watachunguza lakini kitu pia muhimu ni kwamba mwanasiasa kama huyo lazima ifuatwe kabisa ijulikane hawa watu ni kweli walitolewa kwa nyumba na tunakuwa na inquest uh, katika uh, wakati 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 uh, uh, civilian oversight authority wamefanya investigation mm -hmm. kama polisi yoyote atapatikana na hatua mm -hmm. basi anashikwa na anashtakiwa kulingana na sheria. Na saa zingine unakuta hawawezi kufahamu ni nini haswa ilifanyika. Mm. Itaparekwa katika inquest. Lakini mimi natoka Nyanza. Mm. Na mimi nafahamu ile Wewe unaunga serikali ya Kenya ile, Kwanza mkono ile, sana. Ile, mimi naunga serikali ya Kenya. Sasa hivi tuko na serikali ya Kenya Kwanza. Na ndiyo serikali tutaunga mpaka wakati yake iishe vile tuliunga ile ingine ya jubili na ile ingine ya PNU. Mm. Na hiyo ndiyo taratibu inatakikana kama serikali imechaguliwa tunaunga hiyo serikali lakini pia kumbuka kwamba katiba yetu inatukubalia tuwe na opposition na lazima tuwe na opposition ile very strong Tuta, tutaongea mambo ya opposition yes. turejee haya mambo ya polisi kuelezwa kwamba walitumia nguvu kupita kiasi yes tumeona polisi ambao walifika hapa kwenye barabara expressway yes. na wengine wanaonekana wakipiga raia risasi unakubaliana yes. na hali hiyo Ile kitu iko ni kwamba kulingana na katiba mm. na kulingana na sheria kuna wakati polisi anakubaliwa kutumia risasi kuna nyakati polisi inakubaliwa kutumia risasi mm. ndipo unaona kama tumekuwa attacked na terrorists hujasikia mtu akipiga kelele terrorist akiuawa <laughs> lakini hata ukienda katika definition mm. ile ya terrorist hai ukisoma mm. utakuta ukiwa unajua maandamano ina taratibu yake. Ukiangalia ibara ya 37 ya katiba inasema kwamba kila mkenya, kila mtu ana haki ya kuandamana, ya kusanyika na hata kupeana petition bila silaha. Lakini kwa amani bila silaha. Ukisikia opposition wakizungumza watasema tu kila mtu ana haki ya kuandamana lakini hawatasema kwa amani mm. bila silaha mm. unanipata mm. na pia hiyo constitution hiyo mm. ibara ya 37 mm. pia tunasema we unaswahili sanifu sana kuniliko 
inakuwa operationalized kufanyishwa kazi kuna 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 kuna, kuna ile act ya parliament ina operationalize hiyo katiba mm. na tuko na kitu na kitu inaitwa public order act na public order act inasema kwamba mwenye anataka kufanya maandamano ama mkutano mm. kama hiyo ama mm. ku present petition ataarifu ule officer mkuu wa police station ndani ya siku tatu na si zaidi ya siku kumi na ine. kwamba atakuwa na maandamano yake maandamano yake kwa siku 14 yes na, na si unasema uh, uh, hakuwa wametaarifu maafisa wa polisi kwamba ile mimi ile nimeona hmm. ni walikuwa na taarifu wanaarifu inspector general inspector general ayuko kwa hiyo uh, sheria hmm. ile mtu unaarifu ni officer mkuu wa police station na pia unakuta kwamba unaambiwa ile saa kama ni barabara utaonyesha ni barabara gani utatumia na utatumia kati ya saa ngapi na saa ngapi kwa sababu gani wanasema hivyo ni kwa sababu hizo mm-hmm. rights hiyo haki yenye watu wako naye mm-hmm. iko na upunguvu wake kuna ile restrictions limitations ya hiyo haki uko naye na hiyo uhuru uko naye na ukiangalia uh, ibara ya 24 ya katiba uh, inasema kwamba wakati unafurahia haki zako ya kimsingi Uh, na uhuru wakati una, unafurahia haki na uhuru yako ya kimsingi basi haipasi haipasi Umdulumu kwamba mwingine. udhulumu haki na ya mtu uhuru ya mtu mwingine ndio hmm. ndio kwa sababu lazima hmm. uelezee polisi nitakuwa na maandamano nitafuata barabara hii imagine leo mama yako ni mgonjwa hmm. unamtoa nyeri unakimbiza ICU Nairobi Hospital hmm. ama Nairobi Women's Hospital hmm. alafu nakuta watu wamezuia barabara na unapoteza mama yako kwa barabara utakuwa unazuia haki ya mtu ya, mwingine, ya mtu mwingine. lakini utumizi wa silaha yes. wakati wa maandamano yes. lazima tutumie bunduki wakati wa maandamano uh, ina depend wewe nataka nikuulize swali. Watu narusha mawe tu. Ngoja ngoja. Mawe ni silaha. Na mawe inaweza kuua. Kitu ya kwanza muhimu lazima tukubaliane. Tusitumie tusitumie uh, silaha. Silaha. Mm-hmm. Ama nguvu yoyote tukifanya maandamano. Kwa sababu ni agitation. Kwa nini hatuwezi jitembeza tu? Mbona wasidhibitiwe kutumia rungu, wasidhibitiwe kutumia risasi ambazo haziwezi kuwaua? Ile kitu muhimu ni kwamba binadamu ni mtu very interesting. Mm. Binadamu kama hana uoga anaweza fanya dhulma sana. Nikuulize swali. Mm. Wanajua polisi wanafahamu polisi wako na bunduki. Na hiyo bunduki iko na risasi. Tutumie uende wewe umekuwa askari. Tuseme sasa uende kwa, kwa crowd. Jua kwamba tulikuwa na uchaguzi. Na karibu nusu ya wapiga kura hawakufurahia kwa sababu mtu yao hakushinda. Mm. Tuseme leo polisi wanatumia uh, ile bunduki haina risasi. Hiyo bunduki bado itakuwa bunduki kweli ama ile bunduki tutumie zile risasi yes, za lakini, plastiki. Lakini lakini raba bullets ukitumia ndugu yangu. Hmm. Eh? Na polisi ni wachache. Itazuia namna gani raia kuja kuchukua hiyo bunduki. Tuwe practical kwa sababu polisi yako na haki ya kulinda wewe na kulinda mali yako mm. kusema ukweli uliona watu wakifanya nini watu wameenda ku, 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 kuiba uh, kufanya robbery katika supermarket mm. unavunja supermarket ya mtu hajakukosea na mtu yenye hata pengine alipiga kura kwa upande wako tumeona watu wa boda boda wakilia wenzao wanazuia barabara na wanawaweka kodi walipe, walipe kodi na wote ni watu wa, wa boda boda siku ile tumekuwa na shida hapa awasi kisumu basi moja saa ine usiku iliingia katika hizo barriers na kuua raia watatu. So ile kitu mimi nasema ni kwamba si haki mtu yote kupoteza maisha yake. Na pia ni muhimu kujua kwamba hapo ndipo kuna msingi sana. Yes, si haki mtu yote kupoteza, kupoteza maisha. maisha yake. Lakini pia ni muhimu kujua kwamba si haki eh, uh, watu kutumia mbinu yenye hazikubaliwi hazi kikatiba kama kutumia silaha kwa mambo kama hizo kwa sababu yenye wana wanaandamana ni wachache na no, polisi yenye tunatumia ni wachache wenye wanaandamana ni wengi lakini saa zingine kusema ukweli though tukisema mm. kuna watu wataona vibaya mm-hmm. hizi ni strategies 
yenye zinatumika na na, gani na politicians gani hizi unajua ukituma watu mm -hmm. kuna mambo biwili unakumbuka mara ya kwanza ilisemekana tunaenda Nairobi kutoa rais uh, Kitini. Uh, Ruto tunaenda kumtoa state house walisema wanaenda state house kutoa rais sasa polisi watangoja muende mtoe rais yenye amewekwa kikatiba na wakae tu itakubaliwa haiwezekani kumbuka hii nchi yetu peke yetu katika pengine nchi yetu na Tanzania ndio tumekuwa na huru na raha na tujakuwa na vita yoyote hmm. na hatuwezi kubali kuingia kwa vita ya nchi zingine so ile kitu muhimu ni kwamba kama kuna tunajua kuna watu wamefariki hmm. lakini itafanywa uchunguzi na kama kuna askari atapatikana na hatia hmm. ameua mtu kihalali hmm. kiholela basi uh, waziri amewasifia sana unasema achukuliwe hatua lakini waziri kindiki kithure wa salamu wa ndani amewasifia sana polisi anasema amefanya kazi kuntu ni waziri yao na ana sababu ya kusema hivyo watachukuliwa hatua na yote kweli sababu Nani. wengi wanasema haipoa kidogo inaonekana haina makali hapana si mara ya kwanza polisi wamepelekwa kotini kwa kuua mtu tuko na historia hata kabla hatujakuwa na civilian oversight authority mara mingi polisi wame 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 wameshikwa na wamesukumwa kotini kwa kuua watu na 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 na, na, na huwezi sema kwamba ukiua mtu kwa njia yenye haifai basi waziri ataweza kuzuia lakini ukweli ni kwamba lazima raia wawe na uoga ya kujua kwamba kama hutafuata sheria sheria basi unaweza poteza maisha yako Ebu wazungumzie wale ambao wanaingia kwenye vituo vya polisi kwenda uh, kujaribu kupiga polisi kwenye vituo vya polisi airusiwi na watu watapiga kelele lakini hata ikifanywa investigations na hig eh? ikiwa utawawa ukienda kuvamia kituo ya polisi kwa sababu ujue kwamba msingi yetu ya ya, 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 ya security ya inchi ni polisi polisi ndio wanasimamia usalama wa ndani ya inchi yetu na ukiwa unaweza kuvamia police station basi tutakuwa na tutakuwa tuta, 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 tuta na amani gani katika katika inchi kumbuka umeona wabunge wanapewa security wanapewa askari ya kuwalinda na umeona saa zile wametolewa vile wanasikia uchungu <laughs> wakati wakati askari imetolewa mm. ule anamlinda mm. na unaona wanalia wanasema askari imetolewa ya kuwalinda so inamaanisha kwamba kwa upande mwingine tunafahamu polisi ni muhimu mm -hmm. na ni muhimu uwe na polisi lakini kwa upande mwingine mm. unataka polisi akae kando ikiwa mali ya raia inaribiwa haiwezekani polisi wazuilie vipi kituo cha polisi kutovamiwa wazuilie vipi watu wasiingie ndani Unajua, bila kutumia risasi wacha nikwambie police station ni pahali inatakikana kwanza ipate security yake hata kutoka kwa raia kwa sababu police station si pahali pa kuzuia police station ni pahali pa wazi kwa sababu sasa tukizuia police station watu wasiingie utapeana ripoti yako namna gani lazima upeane ripoti katika police station so police station hai hai ku uh, kuzuiliwa ni pahali natakikana ibaki wazi ni pa hospitali ndio na, na mtu ya kawaida ya raia akiona polisi kwa sababu wacha nikwambie hii ni siasa na siasa ni tofauti na ukweli saa zingine unakuta hawa wanasiasa wenyewe utasikia wanasema tunataka police station hapa tunataka police station hapa tunataka police station hapa wanaomba police station lakini wakati kuna kisiasa na hii si vita ya watu ya kawaida si ya raia hii ni vita ya wale viongozi wanapigana kwa sababu ya kutafuta madaraka. <laughs> eh? Na ndipo unaona <laughs> wanaleta watu yao kwa sababu leo kiongozi wa opposition akikosa kuita maandamano hutaona mtu anaandamana. Lakini walimu wakiwa na shida yao utaona wanaandamana, utaona madaktari wanaandamana, ni polisi tu hawezi andamana na wanajeshi kwa sababu hauruhusiwi kwa sheria. <laughs> kuna ile spontaneous kama ile ya 2007 hmm. wakati vita ilitokea na ilitokea watu walijitokeza watu wakapata wanajipiga lakini hii hata watu wanapanga wanatoa pesa mingi wanalipa watu 
kutoka nje na kufanya maandamano. Hatuwezi thibitisha hayo lakini sababu mazungumzia hili la walinzi wa viongozi. Viongozi wa azimio wengine wanalia sana wamenyimwa walinzi wao. Na jana naibu rais amesema kwamba watarejeshewa baada ya miezi mitatu ikiwa watatulia mambo ya maandamano. Ni kuwe ni haki. Ukiwa uh, aliyekuwa msemaji wa polisi ni haki. Wacha, wacha ni kuambie. Kupewa ulinzi uh, naweza sema si lazima upewe ulinzi. Mbele ni uh, hawa members of parliament hawako anapewa askari kwa linda. Walianza kupewa wakati tulianza kuona maafa. Wanauawa uh, pengine uwezi jua uh, the former vice president Kalonzo Musyoka aliweza kuingia bunge kwa by election wakati mbunge wake aliwawa na administration police officer. Na tumeona uh, wabunge wengine wakipoteza maisha hapa na pale ndipo ikasemekana wapewe walinzi. Na si ati ni lazima ni haki wabunge kupewa walinzi. We hujapewa mlinzi na unafanya kazi. Ile kitu iko ni kwamba kitu Kini ya kwanza wanabakishua ya, walinzi wao. Kitu ya kwanza ni kwamba hmm. kama unaenda kuandamana na kwa maandamano umebeba askari ya polisi unaenda naye inamaanisha hata huyo askari anaandamana <laughs> na kulingana na sheria huyo <laughs> askari hakubaliwi kufanya nini fanya maandamano sasa wangekuwa wanawacha askari nyumbani waende maandamano arudi achukue askari hamna shida ya pili kama askari anaenda kuandamana na mbunge na ule askari ingine pia ako na bunduki na huyu ako na bunduki unafahamu ile kitu inaweza kufanyika mm wawili waone bunduki yes so ukweli ni kwamba polisi hawezi kubali askari wa, 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 wapeane ulinzi kwa wale uh, wabunge wanaenda kuandamana kwa sababu inamaanisha pia polisi anaandamana na hakubaliwi kuandamana mm -hmm. kwa hivyo tu, tu, tuwaeleze viongozi kwamba waache maafisa wa polisi nyumbani wakati wa maandamano yeah, wakati wa maandamano hawezi bebana na polisi kwa sababu akibebana na polisi inamaanisha pia polisi anaandamana na kulingana na sheria mm -hmm. polisi hakubaliwi kuingia kwa maandamano sababu naeleza watu na dakika nyingi sana umesema kwamba viongozi wa azimio wanaonekana wao ni madaraka wanataka wameingia ndani ya mazungumzo haya mazungumzo wewe unakubaliana nayo sina sina ubaya na wana Kenya kuzungumza. Tuko na shida mengi. Unajua tuko na high cost of living. Maisha be, maisha imeenda juu sana. Na kitu muhimu inastahili tufahamu ni kwamba hii maisha haijaanza na serikali ya William Ruto. Hata mwaka uja, jana tulikuwa na shida ya high cost of living. Na pia unajua kwamba uh, tuliweza kukopa pesa mingi mno kutokea kwa wakati ya kibaki mpaka wakati ya rais Uhuru tumekopa zaidi ya trillion nane. ilikuwa moja ikafika mpaka trillion karibia kumi sasa na inamaanisha kwamba lazima tulipe hizi deni hmm. na ndipo tukiwa tumeketi kama inchi tutafute sulhisho ya ile shida tuko naye hamna shida shida inatokea wakati kiongozi anaenda kusema unigawie serikali yako niwe na mawaziri ama unipatie pesa nilipoteza pesa mingi wakati ya uchaguzi <laughs> kwa sababu gani nasema hivyo mm. unasema wanazimia wanataka goja goja, goja 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 mm. tunasema kulingana na yale tumeona tangu Hapo zamani awali. kwa serikali ya Moi ilifanyika kwa serikali ya Kibaki ikafanyika kwa serikali ya Uhuru imefanyika na huyo huyo kiongozi na tunasema hivi wakati kabla hajaingia handshake na na, na Uhuru Uh, unafahamu kwamba alikuwa kritik kubwa ya kusema unakopa sana eurobond unafanya hivi unafanya hivi wakati aliwacha kufanya hivyo tunasema wakaingia kitandani pamoja na vitu zikaribika mpaka unaona sasa tuko na deni kubwa sana ya kulipa ndipo hmm. tunasema hmm. ni muhimu tuwe na opposition kwa sababu rais ako na macho mawili tu na single brain na ako na watu wengi anafanya nao kazi ha watu opposition watamsaidia kujua kwamba pengine huyu waziri wake ama katibu huyu ama mkubwa fulani director fulani ya parastatol pengine anaibia inchi unaona na, unaona na, azimia na, wanalenga uh, vyeo 
katika mazungumzo haya nimesema hmm. <laughs> kulingana <laughs> na historia <laughs> wewe utasema nini kwa sababu sitaki hmm. sitaki ikue kama mimi sitaki wapate vyeo lakini mimi najua situko na election nyingine 2027 hasi wataendelea kuandamana no 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 wanaweza kujipanga wafanye unaona kama mimi sasa unajua mimi nimekuwa mwenyekiti wa UDA kule siaya mm. na unajua mimi kule constituency yangu penye mimi natoka mjumbe yangu si ya UDM na si ya UDM mara ya kwanza alikuwa alikuja na chama yake tukamuingiza 2019 tena amerudi na unajua mimi lengo yangu unajua sisi watu wa siaya tuna sifa tuko na watu kama Rengo Raila tuna sifa kubwa Masomi. sana na wacha kuata kusoma mm. nasema kwamba sisi ndio tumeleta multi party democracy eh alafu kwetu sisi ndio tuna sifa tulileta multi party tuko na chama ngapi kimoja <laughs> naitwa ODM <laughs> ndio baba ndio mama ni baba na mama kushinda hata kanuni you date atakubalika pale siaya sababu mimi, ukule tunajua ni ngome ya azimio mimi, mimi nimekueleza mm. kwamba hii ni mzimu mpya. Na mimi ndio mwenyekiti bwana. Wewe una wasiwasi gani? <laughs> Unaona <laughs> na, na hii ni ngome ambayo inajulikana ni ya UDM kweli. Ngoja. Mm. Unajua ile mtu amefanya Raila akakuwa prime minister ni rais William Ruto wakati alimsupport 207. Na unajua nyinyi vile nyinyi ni Mount Kenya. Kule sisi pia tunatengeneza another front called nilotic <laughs> sisi na Masai na Wakalenjin ndipo tukikaa kwa meza mm. eh? sisi tunaleta samaki na ngombe na maziwa na chai <laughs> yenye mnaleta mambo sa Mount Kenya tunaungana pamo, pamoja uh-huh. now what we are looking for ni kwamba tunataka siaya pia iwe na multi party democracy mm. tusiwe na party moja peke yake mm. wananchi wapate nafasi ukiwa umeziuliwa kutumia hii party utatumia ingine. na kusema kama ita, itakubaliwa tayari imekubaliwa nimekueleza constituency yangu si ODM lakini wakati wote kuna maandamano wakiona afisi ya UDA inakuwa ya kwanza kuvamiwa yangu niko na ofisi pale constituency yetu hmm. na watu yetu ni watu liberal wanafahamu hiyo ofisi ya UDA iko ugenya ni serikali na sisi wajaluo tunaheshimu serikali sana. Ukiona ukiona ile yale inafanyika hiyo ni mambo ingine si yetu. Na hata wenye wanafanya wametuambia mbeleni si wajaluo. Wenye wanafanya hiyo wametuambia mbeleni hawa ni kabila ingine wamekaa na sisi tu. Lakini sisi wajaluo tunaheshimu sana serikali, tunaheshimu sana sheria. Sisi ni watu wangwana. Na ndipo nakwambia wakiona ile ofisi ya UDA pale wanajua serikali ipo pale. Mm. Na hiyo serikali wanajua maana yake. Mm. Kupigana na serikali si kupigana vita ya ngumi. Ni kuzungumuza, kusema we utafanya hii, utafanya hii. Unapata kuna kiongozi hata kanisa moja amejenga siku hizi zote hakuna. Hata <laughs> shule hakuna. Hata mm. mtoto amesomesha hakuna ndugu yangu sisi tutazunguza na wananchi na utupatie unajua kwa nini watu wana wasiwasi no. wakiona rais anaingia pale kuzungumza na na MPs mm-hmm. wanaambia pana tuachie MPs yetu kwa sababu gani kwa sababu wanataka kuchukua jamii waweke kwa kona moja watumie for purpose of bargain hiyo mm-hmm. haitawezekana bwana ningependa sana kukuuliza maswali mengi na nina mengi sana sababu hilo ambalo unataka kusema ni, ni, na, nilikuwa na maswali kadhaa lakini inaelezwa na mwelekezi wangu Maiki kwamba muda wangu umenipa kisogo mie Frederick Mwitiriri nilikuwa naye chance wino msemaji aliyekuwa msemaji wa polisi idara ya polisi alikuwa pale zaidi ya miaka mitano sasa shaondoka na ameingia siasa kereketwa sana wa chama cha UDA na